Mirodam, colega deputado, nós damos sanção. Smunen Gitze, Karadjus Lagun, a chefe. Pra, Shqiptare të kuptojnë, që sot, nga kjo sal, prap se prap një veting do të bëhet. Sot, nga kjo sal do të merret vesh, se cilët politikan duan të jenë mbi ligjin, cilët politikan duan të mosin në shtrojen të njëti test si gjyshtarët, prokurorët, policët dhe gardistët, sepse kanë frik nga kjo test. Dhe pse kanë frik? Sepse kushtet, ku ndodhet sot vendi, flasin qartë. Kemi këtu një deputet që quat ergjus qërbja, i provuar si antar i bandës rezikshme të shullazit të përfshin grabitit të tjetërsim pronash dhe aktivitetet kriminale dhe që ndronë ku vendi patrazuar. Kemi akoma dikun rrath dhe fundit, ndonë se nuk ka ardhur këto ko, Fatmir Gjafër, që ndimoj vlajn të fshie drecis italiane dhe të vazhdojnë të trafikun deri sa u denoncua dhe pastaj manipuloj prokurorinë dhe drecinë duke sa juar dhe shpitë reme dhe dhe adoreqen me shpresen se do të shpëtoj drecis. Kemi atë që do të vitë flas pas me i cili ka deklaruar personalisht misin me një kriminell të rezikshëm që me ndimën e ti u bë kontraktor i miliona eurove kontrata publike dhe ka një aferë sot për 60 milion eurosh për cilën është devijua shtrat i lanës me firmën e Edi Ramas dhe Rion Velijajt. Kemi Arket Hysenin, që vazhdojnë të qëndroj këtu, ndonë së është provuar se ka rëmbyër prona njuk të Shqipëris dhe asë gjë nuk i ndodhë. Kemi Arben Ametajn, ortak në inceneratorët me njerës të dënuar për krimen Belgjik dhe vazhdojnë ministrë e deputeti patrazuar. Kemi Damjan Gjiknurin, të regjistruar dhe qështje penale në dibër duke bërë pazare me kriminell për vota, vazhdojnë ministrë dhe deputeti. Kemi dako në 339-ës, ku ka dalë vetë Maja Esbergut, kemi, ndonë se jonë të salë, shkëllqesin e ti, Saimir Habilajn, kemi vetër jonë velin, certifikusin e pastrimit parave të pista në bashkinë e tiranës, dhe naturisht kreun e kësa e pune, ata që i në bandë të gjithë bashkë. Të shtarë në 5 minuta zotit Basha, në koja e pa kosumuar në grupi parlamentarë. Në zonjë u shëhajt dari. I cili është i përfshirë drejt për drejt në kontaktin më intensiv dhe më të shtrirë me kriminerët e Shqipëris se gjithë këta që përmenda marë zbashku e gjdo kusht tjetër në 28 vite. Pra, kjo është gjendja. Dhe pa dyshim, Kjo aliancë e ngusht e Edi Ramës me krimin është faktori kryesor i falimentimit ekonomik, social dhe shpirëtror të Shqipëris. Masa që propozojmë sot është një mas tërsisht proporcionale me gjendjen. Nuk mund ketë e nuk do të ketë sukses asë një reform pa e ndarë politikën nga krimi. Nuk mund ketë sukses reforma në drejtësi kur gjithë ta që përmenda ka një dhe vetëm i qëllim të paralizojnë institucionet e drecis, t'i kapin dhe t'i përdorin për të shkatruar jetimet, provat dhe dosjet e tyre jetimore. Kjo po ndodh me këllë gjënë dhe këllë pënë, kjo po ndodh me procesin e vetingu të gjyshtarve dhe prokurorve, ku të pakten 14 gjyshtarve dhe prokurorve që du t'ishim flakur nga procesi vetingut, sepse kanë liruar Vrasës kanë liruar trafikant, kanë falsifikuar pronat dhe janë zhytur në korupcion. Sot, jo vëdhëm që janë kalues proces në vetingut, po disa për e tyre janë antarë të këllëgjës dhe të këllëpës. Nuk do të ketë pra sukses asë një reform, ashtë për pak reformas gjedhore. Reformas gjedhore do të mbetet në letër sa ko që shqiptarve një drejtsi e reformuar nuk i ka të reguar akoma një politikan të korruptuar, një politikan të lidhur me krimin para drecis dhe prapa hekurave. Shqiptarët e kuptojnë fare mirë, pa ndarjen e politikës me krimin, pasurit e tyre do të vazhdojnë të grabiten në të njëtën mënyrë 
si që gabisin sot Edi Rama me një grusht oligarkësh, pa ndarjen e politikës me krimin, dyert e Europës do të vazhdojnë të mbeten të mbyllura. Në fakt, kjo është dhe plani, sepse si që tha fare qartë, një nga përfajsusit më të lartë Gjerman politikës, vëtëm tre ditë për para, ndryshe nga që u pretendua këtu, vetingu i politikanve, duhet të bëhet, duhet bëhet si që ka rekomanduar Venecia, me dialog, me spartive politike, bazuar në qëlimin legjitim që ka paracitur partia demokratike. E praja ku jemi, Venecia i ka apur dritën një shile, dhe ju ka kërkuar ju, që e li shprejur me gojën e diramës që javën e parë kundër vetikun të politikë, të uleni dhe zbashku me partijin demokratike, bashku me opozitën, të punoni që ligji për vetikun e politikanve të votohet me dialog dhe me konsensus nga kjo salë. Pretendimi se kjo ndërhyn me reformën drejtësi është po ka që idiot sa pretendimi se një kërkes për ndryshuar kushtetutën që e ka antikushtetuse. Nuk kam dërmen të mere me këtë, sepse me këte ja marë bolë kur zhvilloja seminare me studentet e vitit parë, semestrit parë, juridik, por është të tërpshëm që kjo vjen nga goja e Ministrës Drecis. Të ndërruar qytetarë, këta nuk e duan vetingun për një arsye të thjeshtë, për shumë për tyre këtë thotë fundi karirës politike, po për Shqiprin, kjo është filimi i qëllirimit të parlamentit, qeverisjes, të zgjedive dhe të ekonomisë. Ndaj sot, duhet i bëj këta apel të fundit që ta kalojnë këtë test moral, ta kalojnë këtë veting vetë vete që është vota sot me këta që janë në të majt dhe të bashkohen me ne për të votuar amendamentet kushtetuse duke ju dhenë mundësin që propozimet për ligjin e vetingut ti bëjnë vetë e ti sielin vetë ne do t'i votojmë me një kusht që të kenë miratimin e Komisionit Venecias. Të gjitha, mekanizmin e vetingut, proporcionalitetin, dhe qdo mas tjetër, do të pranojmë si qdo të propozoni ju, në qofë se ju votoni sot amendamenti kushtetus, me një kusht, propozimet të uja të kalojnë dhe të marrin miratimin e Komisionit Venecias. Fjalla është për ju. Falem derit.